Hola. Bueno, ayer fue un lunes bastante ajetreado, pero hoy ya volvemos con el siguiente capítulo de Letra a Letra, que es el de la letra P, que es otra de mis letras preferidas. Así que vamos a ver algunos trucos para que nos quede súper bien, tanto si la vamos a hacer con un rotulador como con un lápiz. La letra P tiene un primer trazo que va desde la altura de las X hasta la línea de descendentes, aunque en algunos casos, sobre todo si después vamos a hacer el anillo más pequeño, podemos terminarlo un poco antes. Pero en general tenemos este trazo grueso y después más o menos a la altura de la línea base empezamos el mismo anillo o el mismo óvalo que hicimos para la letra B, que en este caso va en el sentido de las agujas del reloj, o sea, hacia la derecha. Y al llegar aquí abajo terminamos ese anillo en un bucle para poder conectarlo con la siguiente letra. Aunque parece un poco difícil añadir florituras a esta letra, podemos aprovechar este trazo descendente para añadir alguna floritura en la parte de abajo con una letra que sea pues, un poco más inclinada. manteniendo el anillo de arriba entre la línea base y la altura de las X. También podemos exagerar mucho más este anillo y hacer que empiece desde aquí abajo, desde la parte inferior de la letra, e incluso que dé la vuelta al asta y que salga hacia el otro lado. Si esta versión nos parece demasiado grande para una minúscula, recordar que la única diferencia entre la mayúscula P y la minúscula es que en el caso de las mayúsculas la colocaríamos entre la línea base y la altura de mayúsculas. Cuando dibujemos la letra P nos tenemos que acordar de lo que vimos con las letras E y F. La letra E tiene este trazo horizontal aquí abajo que rellena bastante el espacio y por eso el brazo, el trazo horizontal del centro, está bastante localizado en el centro de la letra. Pero para la letra F, como aquí abajo no tenemos ningún trazo, colocábamos ese brazo un poquito por debajo de esa línea media para compensar más el espacio. Con la letra P y con la letra R pasan lo mismo, las dos, las dos tienen este hasta vertical, pero la letra P no tiene en la parte de abajo el trazo, la cola, que sí que tiene la R. Entonces, para compensar un poco este espacio de aquí y no nos quede un trozo tan grande en blanco, si trazáramos la línea media, vemos que la letra R tiene este anillo terminado más o menos en esa línea media y la letra P lo termina un poquito más abajo para compensar mejor el espacio. Cuando lleguemos a la letra R os lo volveré a recordar, pero por ahora, cuando dibujemos el esqueleto de la P, tenemos que hacer que el anillo superior sea un poco más grande que en la letra R. Acordaros también de lo que vimos con la letra D. Para la letra P tenemos que salir un poco en horizontal, luego empezar a girar y volver en horizontal. Quedará muy raro si lo que hacemos es salir directamente en diagonal y volver en diagonal, porque parece que no le hemos dado espacio suficiente a ese anillo. Vamos a dar grosor a este trazo porque es descendente y aquí haremos un trazo horizontal fino, luego aumentaremos el grosor para este trazo descendente grueso y volveremos a bajarlo para este trazo horizontal fino. Como siempre, tenemos que intentar que todos los trazos gruesos sean más o menos igual de gruesos. Y si queremos añadir serifs, en la parte de abajo los extendemos hacia ambos lados. Y aquí en la parte de arriba, solo hacia el lado izquierdo. Aunque esta es la manera correcta de dibujar la letra P, sobre todo si tenemos una letra R en la misma palabra, también podéis jugar con las dimensiones. Y si lo estáis haciendo a propósito, podéis hacer este trazo muchísimo más grande o muchísimo más estrecho. Pero tener en cuenta que si en una letra estáis exagerando, 
ese trazo y haciendo que sea mucho más pequeño de lo normal, otras letras del alfabeto tendrán que ser coherentes, como por ejemplo la A, que tendrá que tener la barra mucho más alta de lo normal, o la letra E, que también tendrá esta barra mucho más alta de lo que la pondríamos de normal. La letra P mayúscula, en comparación con esta de aquí, tiene ese anillo mucho más grande. Acordaros de que las mayúsculas son mucho más grandes, tenemos más espacio y podemos hacerlas un poco más historiadas. Teniendo este hasta, un anillo mucho más grande e incluso un trazo de entrada en esta parte de la letra. Las dos siguientes letras son muy parecidas a las dos últimas que hemos hecho porque la Q es muy parecida a la O y la R se parece mucho a la letra P y cuando terminemos haremos otro capítulo especial dedicado a los diferentes tipos de series que podemos añadir en una letra. Que vaya muy bien la semana y nos vemos el viernes.